Среди участников конференции ветеранских организаций – свидетели событий начала строительства в Севастополе мемориала героическим защитникам Севастополя. В 1969 году в Севастополе 9 мая состоялось большое мероприятие, на которое собрали участников обороны и освобождения Севастополя. К этому моменту в Волгограде на был построен комплекс, и ветераны обратились. А нам же это ведь тоже надо отметить, как это. И по решению ветеранов было обращение к народам Советского Союза сброситься на строительство этого мемориала. Деньги начали поступать в бюджет Севастополя. По словам Юрия Ивановича Плеченко, в 1972 году руководство города приняло решение возводить мемориал защитникам и освободителям города Севастополя на мысе Хрустальный. В украинский период о продолжении строительства музея не думали. Мыс Хрустальный начал застраиваться современными строениями, уродующими архитектурный ансамбль белокаменного города-героя, сетуют ветераны. Здесь, в Севастополе, Просто диву даешься, как можно так бессовестно поступать. Город русской славы, восстановление и продолжение строительства мемориала Севастополя – это долг, честь и совесть каждого севастопольца. Музею героической обороны и освобождения Севастополя в Севастополю, в Севастополе быть. Это важно не мертвым, это нужно живым. Потому как мы строим с вами одну страну, мы воспитываем молодежь. И от того, какие ценности мы заложим в головы молодым людям сейчас, зависит будущее России. Писали мы еще в мае месяце Медведю Дмитрию Анатольевичу, одобрение получили. То есть они за. Докладывалось Владимир Владимировичу, он тоже за. Мемориал должен быть поставлен на 80 тысяч экспонатов, хранящихся в запасниках Музея героической обороны. Должны быть, конечно, там размещены и работать на патриотизм Севастополя, на патриотизм Российской Федерации. Территория от мыса Хрустального до карантинной бухты должна служить севастопольцам, считает председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Борисовна Алтабаева. 16 декабря депутаты и руководители ветеранских и других общественных организаций города собрались за круглым столом, чтобы обсудить концепцию преобразования этой территории в зеленое пространство с культурно-историческими объектами, которое может получить название «Мемориальный парк». Представляя разработанный план, Екатерина Алтабаева отметила, что концепция будущей парковой зоны и музея истории Севастополя уже зафиксированы в создаваемом генеральном плане города. В городе герои, в городе русской славы, память о Великой Отечественной войне никогда не будет предана забвению, уверена спикер Севастопольского парламента. Для нас очень важно, конечно, чтобы были созданы э, такие пространства в Севастополе общественные, которые помогут продолжать те исторические традиции, которые у нас были заложены много десятилетий назад и в последние десятилетия, чтобы они не были разрушены и утеряны. В этом смысле, э, если мы говорим только о территории от, э, собственно, э, мыса Хрустальной до карантинной бухты, то, безусловно, это территория, которая сейчас, ну, за исключением всеми нами любимого и ценимого памятника солдату и матросу и вот памятного знака Штыка Парус, она практически почти не обустроена. Там, конечно, много военных объектов, и 54-й уже не действующий завод, и 24-й. И поэтому нам виделось, что эта территория, она может стать единой парковой зоной. Главную роль в мемориальном комплексе отведут музею истории Севастополя, который будет насыщен объектами, посвященными Великой Отечественной войне. Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Севастополя Вячеслав Николаевич Горелов рассказал ветеранам, что будет с участками тех людей, которые в украинское время получили землю в этом районе. Вот так видится сейчас в аксонометрии эта территория. Вот Аберийск-Штык парус. Вот 
наш мемориал, памятник солдату и матросу, а вот здесь показано то самое здание 16-этажное, которое, которое мы, к счастью, лишились в 2014 году. И поймите, пожалуйста, что сейчас иногда критикуют людей за то, что вот это случилось, потому что есть как бы территория не совсем пока подходящая, но дело в том, что снос этого здания, демонтаж этого здания был принципиально важным, потому что в противном случае, во-первых, он доминировал бы над всем окружающим пространством, он подавлял собой наши мемориальные вот эти объекты, которые находятся здесь, на мысе Хрустана, и самое главное, он мог стать некоторым прецедентом для того, чтобы в дальнейшем вокруг этого здания можно было подобные страны разводить. Необходимо будет, видимо, заниматься изъятием земельных участков на этом берегу карантинной бухты для того, чтобы реализовать проект мемориального парка, который мы вот планируем. Концепцию парка с культурно-исторической зоной планируется широко обсудить с севастопольцами и представителями правительства города. Маргарита Пронина, Денис Александрович, Дмитрий Фомин, Сев Информбюро.